Ich wurde nach einem Video zu Advanced Search in PubMed und Sinal gefragt. Ich zeige euch also hier, wie ich bei einer systematischen Suche vorgehen würde. Los geht's! Als Idee für ein Thema habe ich mich an einem Artikel über die Mundgesundheit bei Seeleuten inspirieren lassen. Ich würde empfehlen, bei jedem Thema auch zu schauen, ob man von einer bereits publizierten Suche etwas übernehmen kann, vielleicht auch nur einen Teilaspekt. Die Suche in diesem Artikel war nicht optimal durchgeführt. Das können wir sicher noch besser. Wir teilen das Thema in zwei Konzepte auf. Erstens Personen, die auf Schiffen arbeiten und zweitens Mundgesundheit. In PubMed finde ich kein Medical Subject Heading für die Seeleute. Ich google daher und schreibe mir die passenden Begriffe heraus, die in Frage kommen können. Später werden wir sehen, dass diese Liste nicht komplett ist und weitere Begriffe ergänzen. Für die Mundgesundheit, Oral Health bzw. Erkrankungen des Mundes, Mouth Diseases, gibt es Smash Terms. Die kopiere ich mir. Die darunterliegenden Mesh muss ich nicht einzeln herausschreiben. Die werden automatisch mitgesucht. Die Begriffe muss ich nun aber alle einzeln suchen. Ich könnte sie so übernehmen, wie sie dastehen, in Anführungszeichen setzen und in Titel und Abstract suchen. Ich möchte aber auch Wortvarianten, also zum Beispiel nicht nur Mouth Neoplasm, sondern auch Oral Cancer. Daher suche ich nicht in Anführungszeichen, sondern bilde zwei Gruppen die ich mit AND verknüpfe. Zum Beispiel in der ersten Gruppe alles im Mund, wie Zähne, Zunge, Speichel. Und in der zweiten Gruppe die Erkrankungen, wie Krebs, Tumore, Hygiene. Stomatitis und Karies suche ich auch noch zusätzlich. Durch das Sternchen suche ich pro Wort verschiedene Endungen. Durch den Zusatz TIAB in eckigen Klammern suche ich in den Feldern Titel und Abstract. Klammern sind ganz wichtig, sonst sucht mir PubMed einfach von links nach rechts. Daher mache ich mindestens um die mit OR verknüpften Begriffe Klammern. In der Advanced Search kombiniere ich die einzelnen Blöcke. Ich erhalte so 95 Treffer. Dann vergleiche ich mit der publizierten Suche die 54 Treffer ergibt, indem ich den Operator NOT anwende. In meiner Suche gefunden, aber nicht in der publizierten, sind 87 Referenzen. In der publizierten Suche gefunden, aber nicht in meiner, sind 46 Referenzen. Das heißt, ich finde einiges mehr, aber andere Artikel finde ich nicht. Ich schaue mir diese 46 an und stelle fest, dass es bei den Seeleuten einige Begriffe gibt, die ich nicht berücksichtigt habe. Die ergänze ich noch. Bei den Erkrankungen fehlen mir die Plug. Dieser Schritt mit dem Vergleich geht natürlich nur, wenn ich eine publizierte Suche zum Vergleichen habe. Wobei ich auch nur Teile der Suche mit anderen Reviews vergleichen könnte. Also zum Beispiel die Munderkrankungen. Ich finde nun 933 Studien, also fast zehnmal so viele wie zuvor. Die Studien aus der publizierten Suche finde ich alle. Ich gehe die ersten paar Referenzen durch und finde ein paar unpassende, wie zum Beispiel diese hier. Ich stelle fest, dass es am Begriff Navigat Stern liegt, da habe ich zu viel abgekürzt. Daher erweitere ich auf Navigator Stern. Ich kombiniere wieder die beiden Suchblöcke. So komme ich auf 240 Referenzen 
und die Suche passt für mich. Natürlich wird es unter den 240 viele Studien haben, die ich am Ende gar nicht gebrauchen kann. Das Ziel ist aber, möglichst wenig relevante Studien zu verpassen. Daher mache ich die Suche lieber etwas breiter. Dann übersetze ich die Suche in die anderen gewünschten Datenbanken. Hier Zinal. Als erstes suche ich wieder nach Subject Headings, also Schlagworten. Hier finde ich auch keine Seeleute, aber Oral Health und Mouth Diseases. Ich wähle das gewünschte Heading aus und lasse All Subheadings angewählt. Im Gegensatz zu PubMed werden die in der Hierarchie darunterliegenden Headings nicht automatisch mitgesucht, sondern ich muss ein Häkchen bei Explode setzen. Bei den Notizen Scope Note finde ich die Beschreibung der Headings. In Zinal kann ich die Begriffe nicht gleichzeitig im Titel und im Abstract suchen. Ich entferne TIAB aus der PubMed-Suche und kopiere die Begriffe in die Suchfelder. Einmal suche ich im Titel, einmal im Abstract, verknüpft durch OR. Ich lösche die Eingaben durch Clear. Dann suche ich die Subject Headings und schließlich den letzten Teil der Suche wieder in Titel und Abstract verknüpft durch OR. Das AND zwischen Mund, Zunge, Zähne und Gesundheit, Erkrankung, Krebs ersetze ich durch N5. N steht für NEAR, also in der Nähe, und die 5 für den Abstand, den die Wörter haben dürfen. Es können auch größere oder kleinere Abstände Sinn machen. Probiert das aus. Jetzt habe ich die verschiedenen Teile einzeln gesucht. Ich wechsle zur Search History. Dort kann ich die Teilsuchen verknüpfen. So komme ich auf 49 Referenzen, die ich überprüfen muss. Die publizierte Suche hätte nur 14 Referenzen gefunden. Ihr seht, in Zinal verwende ich die normale Suche und die Search History. In der Advanced Search könnte ich aber noch Filter setzen, zum Beispiel für den Publikationstyp oder die Altersgruppe. An dieser Stelle würde ich die Suche dokumentieren, das heißt ein PDF der Suchseite erstellen, die Suche wie durchgeführt in Word kopieren und die Ergebnisse exportieren. Die Suchstrategien kommen in eurer Arbeit entweder in den Methodenteil oder in den Anhang und die Anzahl gefundener Studien ins Flowchart. Ich hoffe, dieses Beispiel hilft euch weiter. Sonst schreibt mir eure Fragen einfach unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.